في في الدنيا نوعين من الحكومات حكومة محلية ذات برنامج رؤية وخاضعة للمساعدة وفي حكومة تفتقد للبرنامج وليس عليها مساعدة ممكن واحد يقترح في أمور أخرى لكن في وضع حالنا أريد استنتاجات اللجنة يعني الوقت لن يسعى بحيث أقرأ الاستنتاجات اللجنة و... ولكن استنتاجات اللجنة كلها تقود إلى في 90% من الأراضي خاص هدر للمال العام غياب خطة واضحة وملموسة غياب تخطيط ما في جهة مسؤولة عن هذا اللي قاعد يصير غياب تخطيط وغياب للدولة وعدم كفاءة تكلم عن دفع بدون ترخيص تجاوز للقانون واستهتار بالقانون تتكلم عن أنقاض ومخلفات صناعية وأضاب جسيمة بالبيئة فساد استهتار غياب مصلحة عامة تقدم المصلحة الخاصة تقول ما في تنسيق بين الوزارات غياب تخطيط وغياب الدولة وعدم الكفاءة وهكذا كل توصيات اللجنة تقود إلى هذا الموضوع أنه ليس هناك من حضور كفوء ومسؤول للدولة على مستوى التشريع واللوائح على مستوى التخطيط على مستوى الأجهزة التنفيذية للمتابعة على مستوى الرقابة على مستوى الحفاظ على المال العام على مستوى الأمن الغذائي مستوى تجاوز القانون ورفع المتجاوزين غياب كامل إلى الدولة في هذه الأمور والتقرير ميزة أنه لا يتكلم خطاب إنشائي وإنما يقدم وقائع ملموسة على كل مؤشر من هذه المؤشرات في تقديري أمام هذا الواقع إذا أردنا أن نغيره ولا يكون حال هذا التقرير والتقارير القادمة مثل التقارير التي سبقت في التقاعد والتأمينات في غاز المعامير وفي خدمات الصحة وفي مرسل الحد وفي الكهرباء وفي عدد كبير من اللجان التي قام فيها المجلس إذا أردنا أن لا يكون حال هذا التقرير مشابه إلى التقارير السابقة والتقارير اللاحقة في حاجة إلى علاج جذري في هذه البلد من نقطتين النقطة الأولى هذا المجلس لابد أن يتمتع بصلاحية رقابية أكثر مما هو لأنه يجد في نفسه العجز عن محاسبة الحكومة بالصلاحيات الحالية لا نستطيع ولذلك اللجنة أشارت بأكثر من سهل الحكومة هي المسؤولة ولكن لا نستطيع الموضوع الثاني لابد من التفكير الجدي في طبيعة تشكيل الحكومة إذا الحكومة بهذه الطريقة مستوى الخدمات في البلد وكميع أوجه الحياة ستستمر بهذا الوتير نفس الدفاع كل ملاحي الحياة ستستمر نفس الدفاع لابد من وجود حكومة كفوءة مسؤولة أمام هذا المجلس في الحد الأدنى فتنال ثقته ويجدد الثقة فيها كلما جد جديد والأفضل أن تكون حكومة منتخبة من خلال الناس بشكل مباشر سيتغير وجه هذه البلد ونتقدم كما تتقدم دكتور جاسم حسين شكرا